，我今日过来，是有件大事。这再过几日，你姐姐就要完婚了，那接下来你的婚姻大事也要提升一成了。我呢，有心让你母亲去张罗一下，但在此之前，也还是想先来问问你的意思，你心中有没有什么忠义之人呢？女儿没有什么忠义之人，女儿也没有谈婚论嫁的心思，还请父亲同意，待长姐成婚后，允许女儿离开京城，回老家去。也好，这通州回来之后，诸事烦扰，你想回去小住一二，也是可以的。不是小住，是离开。为什么？父亲有所不知，当日张大人当庭揭开薛叔的罪行，此事也与女儿有关。啊！昨日在宫中耽搁许久，实则是为了阻拦和亲，营救公主出宫。父亲不是好奇女儿身上的伤吗？正是拜贤妃娘娘所赐，女儿的所作所为，他都清楚。你竟敢！半年来，女儿肆意妄为。早将宫中之人得罪了个遍，若是再在京中待下去，只会给江家带来灾祸。所念之人尽数离开，所图所愿皆已落空。女儿，唯有离京这一愿，还请父亲成全。先生，东西送到了吗？我按照先生的吩咐送了曹平高过去，但那江大人他似乎嘱咐过了，说是咱们府上的任何东西都不让送进去。知道了，先生。那日之事，是我草率了，请先生降罪。没事，反正早晚都会知道，如此也好。嗯，其实先生，明日便是林四王大婚了。江侧妃家中定然会去观礼啊！若是你有话要对江二姑娘说，何不趁着明日呢？哎呦，我原本以为当个定国公就是滔天的富贵啊，到底还是王爷。哎，当王爷成婚能住这么大的宅子，怪不得人人都想当皇亲贵胄的，是吧？管住你的嘴！谢大人来了。哦、哎，世子也来了。啊，顾大人。大人，请。哎，大人，请。张大人也来了。本在校期，不该前来。刑部多有案件要与各部打交道，张大人如今已是刑部主审了，这种场合还是要来与各位同僚见见才是啊。哎，大家别愣着了，快去给王爷祝酒吧。请。请。张大人，请。娘恶伯，您从昨晚便未用过膳了，奴婢给您弄些果子来。这位姐姐，太后娘娘说了，今日万事以大局为重，不得徇私。按照宫中规矩，侧妃及其手下之人不该离开此间。待到正妃娘娘与王爷礼成之后，方可用膳。可是拜堂已是晚间。难道在这之前，我们姑娘就这么饿着吗？公规如此，并非奴婢有意为难，还望侧妃见谅。你一口一个侧妃，侧妃难道就不是主子了吗？罢了，梅儿，回来吧。见过苏上姨，我与侧妃有话一叙，你们都退下吧。是要让我请王爷亲自来吗？奴婢不敢，少爷请。
见过侧妃。这个食盒是江二姑娘备下的，您请慢慢用。二姑娘竟如此心细。娘娘，其实王爷方才来过院外。他托我把这个交给您，今日宫里派了人来盯着，王爷是怕他越亲近您、护着您，就越会给您招祸端，所以只能先隐忍。但他对您的心就如同这枚同心结，从未变过